ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேச போகிறது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தாங்க என்னென்னா இப்போது பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் கொரோனா வைரஸ் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் என்ன இதனால் என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது இதுலேருந்து நம்ம எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் அதோட சில வதந்திகளும் பரவிட்டுருக்கு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை நான் எனக்கு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான வைரஸ்ங்க இதில் வந்துட்டு நிறைய வியாதிகள் வரக்கூடும் இப்போது ரீசெண்டாக வந்திருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் லாஸ்ட் இயர் டிசம்பர் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஓகே இந்த வைரஸ்னால மெயினான பாதிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு விடுறதுல பிரச்சனை இருக்கும் அடுத்து தொடர்ந்து இருமல் தொடர்ச்சியான இருமல் வறட்டு இருமல் அதோடு சேர்த்து ஜுரம் ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஃபீவர் இதுதான் வந்துட்டு இதனோட சிம்டம்ஸ்லாம் ஓகே இதுலேருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறதுனா ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளையும் நம்ம சுற்றி இருக்கிற இடத்தையும் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டா போதும் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் வெளியே போகிறோம் வரும் விளையாடிட்டு வருவோம் இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்க இருக்காங்க ஆஃபீஸ் போகிறவங்க ஈவன் ஹவுஸ் ஒய்ஃபே கூட வெளியே கடைக்கெல்லாம் போயிட்டு வருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் இம்மீடியட்டாக உங்களோட கையை நல்லா சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க ஸ்கூலுக்குலாம் போகிறாங்க இல்லைங்களா பசங்க ஸோ ஆட்டோவில் போகிறாங்களோ இல்லை நட நடந்து போனாலும் சரி இல்லை பஸ்ஸில் போகிறாங்க எப்படினாலும் தேவையில்லாமல் கண்ட இடத்துல கைகளை வைக்க வேண்டாம் மெயினாக இது வந்துட்டு ஒரு மனுஷங்கள்லேருந்து ஈஸியாக இன்னொருத்தருக்கு பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப சம் சளி இருமல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு ரொம்ப க்ளோஸ் காண்டாக்ட் இருக்கிறத தடுத்தாலே போதும் ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து பேச வேண்டாம் ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு முடியல அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனாலே அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ரொம்ப பக்கத்தில் போக வேண்டியதில்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைங்களும் ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறமா உடனே கையை நல்லா சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணலாம் சானிடைசர்ன்றது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒருவேளை வந்துட்டு அந்த இடத்துல வாஷ் பண்ணுறதுக்கு தண்ணியோ சோப்போ இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம கையில் அதை லைட்டாக போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக இங்கே அதுக்கப்புறம் இந்த இடையில் இடுக்குகளில் மேலே இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக நமக்கு வந்துட்டு எந்த வைரஸும் வந்துட்டு வராமல் இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு சர்ஃபேஸ் தொட்டிருப்போம் நம்ம போகும்போது நமக்கே தெரியாமல் ஸோ இதனால் வந்துட்டு இன்ஃபெக்ட் ஆனவங்களோட ட்ராப்லெட்ஸ்லேருந்து ஈஸியாக பரவும் அப்படிங்கிறதுனால அதாவது இப்போ அவங்க இரும்பும் போதோ தும்பும் போதோ அவங்களோட சளியோ இல்லாம <laughs> அதுக்கப்புறம் சாப்பிடலாம் பழங்கள் ஆகட்டும் இது எல்லாமே அப்படி தாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சுத்தமாக இருந்தாலே போதும் ஈவன் நம்ம வீடெல்லாம் துடைக்கிறோம் இல்லைங்களா துடைக்கும் போது எங்கேயாச்சும் அழுக்கு இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக துடைக்கிறத விட டெட்டால் அந்த மாதிரி டிஸ்இன்ஃபெக்டன் தனியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கடையில் ஸோ அந்த மாதிரி டெட்டால்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம தொடச்சோம்னா ரொம்ப நல்லது வீடெல்லாம் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் வீடுன்ட்டு இல்லை வேறு எங்கே அழுக்காக இருக்கிற பகுதி நம்ம எங்கேயாச்சும் போவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் சுத்தமாக பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களும் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டாலே இந்த வைரஸ் நம்ம வராமல் தடுக்க முடியுங்க அதே மாதிரி கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல தவிர்க்கலாம் இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு அதிக கூட்டம் குழந்தைங்களுக்கு <laughs> இதெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இம்யூனிட்டி பவர் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறது தான் காரணம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு விட்டமின் சி அதிகமாக உள்ள பழங்களோ ஆகட்டும் இல்லை வந்துட்டு காய்கறிகளோ கீரை வகைகளோ இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கலாம் மெயினாக வந்துட்டு ஆரஞ்சு லெமன் இதிலலாம் விட்டமின் சி இருக்குங்க அப்புறம் நெல்லிக்காய் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொய்யா பழம் இதெல்லாம் வந்துட்டு எதில் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கலாம் காய்கறிகள் பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் ப்ரோக்கொலி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கீரை வகைகள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம விட்டமின் சி குழந்தைங்களாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் தினமும் ஒரு பொருளாச்சு விட்டமின் சி நிறைந்த போட்டுலாம் <laughs> போட்டுட்டு 
இந்த மூக்கு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மூக்கு வாய் இது ரெண்டும் தான் கரெக்டாக நமக்கு கவர் ஆகணும் ஸோ இங்கே இப்படி நல்லா இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் மூக்கு கிட்ட சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வாய் மட்டும் கவர் ஆகிருக்கும் மூக்கு மட்டும் கவர் ஆகிருக்கும் இதை நல்லா இப்படி இழுத்து விட்டுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுமே நமக்கு கவர் ஆகிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மூக்கு வாய் இது ரெண்டுமே கவர் ஆகிருக்கணும் அதே மாதிரி இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இதில் ஏதாச்சும் அழுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் பட்டாலோ உடனே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நம்ம டிஸ்போசபிள் மாஸ்க் தான் இது ஸோ டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்று அதிக திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாஸ்க் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி யூஸ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம வந்துட்டு இதனோட பேக் ஏரியாவை பிடிச்சி மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம காலையிலேருந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நமக்கே தெரியாமல் இதில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் போயிருக்கோம் நம்ம தும்புறதோ இல்லை நம்மளோடதே போயிருக்கோம் ஸோ அதனால் இங்கே மட்டும் கை வைக்கக்கூடாது இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உடனே அதே மாதிரி ரெண்டு கையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் சில வதந்திங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ எதெல்லாம் இதில் உண்மையான விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டுருங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த மாஸ்க் இப்போ நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாஸ்க் வந்துட்டு போட்டாலே வைரஸ் வராது அப்படிங்கிற ஒரு இது விஷயம் இருக்குது இந்த மாஸ்க் ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் போடணுமானா கண்டிப்பாக இல்லைங்க யாரால் ரொம்ப முடியலையோ சில பேருக்கு கோல்டோ இல்லை ஃபீவரோ இல்லை காஃபோ இருக்கோ இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மாஸ்க் போட்டால் தான் நல்லது மெயினாக அவங்க தான் போடணும் ஸோ அதனால் மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக பரவாமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி யாரால் உடம்பு முடியாது மட்டும் <laughs> பொருள் எதாச்சும் தொட்டாலே நமக்கு வைரஸ் வந்துடும் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே தவறான விஷயம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு சாதாரண தும்மல் ஆகட்டும் இல்லை கோல்டுன்றது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே வர ஒரு விஷயம் தான் காமன் கோல்டுன்றது ஸோ லைட்டாக ஃபீவர் வரலாம் இல்லை நான் வந்துட்டு கோல்டு வரலாம் இருமல் வரலாம் இதெல்லாம் வந்தோடனே ஐயோ எனக்கு கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ட்டு யாரும் பயப்படாதீங்க ஏன்னா இது ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் நமக்கே தெரியும் நமக்கு காமன் கோல்டு எதுன்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே ஏன்னா நமக்கு அடிக்கடி கோல்டு வந்திருக்கும் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் ஸோ அதனால் சாதாரண கோல்டு சாதாரண இருமலுக்கெல்லாம் பயப்பட வேண்டியதில்ல ஐயோ நமக்கு வைரஸ் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் வெறும் கோல்டு மட்டும் இருந்தால் உடனே வைரஸ் ஆகிடாதுங்க ஸோ கோல்டோடு சேர்ந்து ஃபீவரோ இல்லைனா வந்துட்டு உங்களுக்கு த்ரோட் பெயினோ மூச்சு விடுறது கஷ்டம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் போது நம்ம அதை பற்றி யோசிக்கலாம் அடுத்தது என்னென்னா இது இவங்களுக்கு தான் வரும் அவங்களுக்கு தான் வரும் வைரஸ் குழந்தைங்களுக்கு வராது அப்படிலாம் இல்லைங்க யாருக்கு வேணாலும் வரும் அதே மாதிரி இந்த வைரஸ் வந்தாலே இறந்துருவோம் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாதுங்க கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா வந்துட்டு வைரஸ் வந்து எத்தனையோ பேர் கியூர் ஆகிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கண்டிஷன் அதெல்லாம் பொறுத்து அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ரொம்ப வந்துட்டு பயப்பட வேண்டியது இல்லை நம்ம சுத்தமாக இருந்தாலே போதும் கடைசியாக ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி இருக்கிற ஃபுட்டு சாப்பிட்டா நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பயங்கரமாயிட்டு நமக்கு வைரஸே வராது அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாதுங்க விட்டமின் சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளை வந்துட்டு வைரஸ் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட வந்துடும் ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக வராமல் தடுக்கிறதுக்கு விட்டமின் சி ஃபுட் டெய்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது மெயினாக நமக்கு சாதாரண கோல்டு ஆகட்டும் வந்தாலே நம்ம பயப்படுறோம் இல்லைங்களா விட்டமின் சி எடுத்துக்கிறது மூலமாக தினமும் எடுத்துக்கிறது மூலமாக நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் அதே சமயத்தில் இந்த தேவையில்லாத கோல்டு ஃபீவர் இதெல்லாம் கூட நமக்கு வராது அந்த வைரஸ்க்குன்ட்டில் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வேறு ஏதாச்சும் கோல்டெலாம் கூட வராமல் நம்மளுக்கு தடுக்கும் அதே சமயத்தில் கோல்டு இருக்கிற டைமில் லெமன்லாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் கொஞ்சம் கியூர் ஆகிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டால் வரவே வராது அப்படின்றது இல்லை ஓகே கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேங்க எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கும் தெரிஞ்ச பல விஷயங்களை நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்